первое место, которое действительно красиво из Петербурга в сторону Пскова, это Рождественно, село, которое, кстати, когда-то было городом, но это было еще при Екатерине II, а потом Павел I его упразднил. Но зато здесь сразу несколько совершенно потрясающих объектов мы видим. Ну, во-первых, конечно, река. Это река, а не озеро, как можно показаться. Река Оридиш. Просто здесь у нее разлив, так как ниже расположена гидроэлектростанция, плотина. А вот вдалеке, за мостом, центр села, и там Рождественская церковь, Рождество Богородицы. Следовательно, от нее как раз и село получило свое название. Кстати, не только церковь, но и видно даже около нее такую пирамидку мраморную. Это усыпальница местных помещиков Рукавишниковых. А вот на нашей стороне усадьба как раз принадлежала этим Рукавишниковым. Между прочим, вот Иван Рукавишников, ее владелец первый, а его внуком был Владимир Набоков, знаменитый писатель ну, уже в эмиграции. Но здесь Набоков как раз провел свои детские, юношеские годы в соседней усадьбе Выра. И представьте, за год до революции вот это здание от его дяди ему досталось в наследство. То есть, если бы не революция, то Набоков бы проживал здесь, ну, в летнее время бы сюда проезжал. Но не сложилось. Теперь там находится Крывеческий музей. А еще Оридиш и вообще вот эти края знамениты тем, что здесь есть выходы красных глин с перемешку с песчаником. Это те самые красные Оридишские берега, которые так любили зарисовывать художники и даже фотографы начала 20 века. Ну и в наше время тоже любят. У них, кстати, есть такие гроты, пещерки, с которых иногда ручьи текут, а иногда просто можно там забраться и э, даже небольшой костерок развести. А эти глины обнажаются там, где их обкорнали реки. Вот как здесь Оридиш. И у местных очень популярно, да и, конечно же, у туристов оставлять свои автографы на вот этом песке. Причем так делали и до революции, но те они уже не сохранились надписи и продолжают в наше время. Периодически эти пески осыпаются, но где-то вот наверху их удерживают корни сосен. Пещер, правда, здесь нет, но вот если пойти на лодке вверх или вниз по течению, по ориде же, то можно найти такие гроты, причем естественного происхождения. Чтобы эту красоту увидеть лучше, я бы рекомендовал все-таки сплавляться по этой реке. Выше есть еще одна плотина в деревне Чикина, и от нее можно сделать шикарный сплав одного или двух дней до Рождественного, а может быть даже до Сиверского. И вот тогда вы подлинно насладитесь красотой этих мест. Благо, сейчас в мае у нас 20 градусов, а то и даже теплее. Можно уже начинать. Как довка огибает здесь вот эти вот стены, остатки стен Гдовского Кремля. Этот город на северо-западе Псковщины один из самых маленьких, а крепость, пожалуй, хуже всего сохранилась на Псковской земле. Причем не только из-за времени, войн, но и потому, что я просто разбирали местные жители на камень. А вот это место, где я стою, это Мельничный мост. Здесь действительно когда-то была водяная мельница и существовала плотина. А сейчас по нему просто ходят насквозь через остатки крепости местные жители до своих домов. Наверное, последний защитник Гдовского Кремля. Больше здесь никого уже не осталось.
От башен к Довской крепости остались одни огрызки. Дело в том, что местные их разобрали в 18 веке. И хотя Екатерина II им это запретила делать, но было уже поздно. Крепость практически была разобрана до основания. Остались рвы, остались какие-то фрагменты стен, ну и собор внутри нее. Да и собор-то на самом деле новый, потому как старый был взорван во время войны при отступлении немцев. А вообще-то когда-то это была действительно мощная твердыня, так как Доп находился на берегу Чудского озера. Пусть до него несколько километров по реке к Довке можно было подняться, и поэтому враги приходили сюда часто, на Псковскую землю, именно через озеро. И вот тогда-то как раз и вступали в свое дело к довчане, к довцы. Это была Псковская крепость, то есть относились эти владения к Псковским землям. Поэтому крепость задержали в неплохом состоянии. Здесь была довольно большая дружина и обширная территория, на которой сейчас городской парк. Ну, здесь проводятся праздники, гуляют местные, возможно, устраивают здесь какие-то пикники, шашлыки, тоже не исключено. Это место называется Городец. Старинное городище, которое когда-то было крепостью. От крепости даже остались валы на такой возвышенности, а внизу озера. Но крепость давно уже разрушена, поскольку здесь пограничье. И постоянно приходили какие-то враги в эти земли. То шведы, то немцы, то литовцы. Собственно, и сейчас это пограничье, только между Ленинградской и Псковской областями самый юг Лужского района. А потом на месте древнего городища возник монастырь. И в 16 веке его настоятелем был Трифон Городецкий. Кстати говоря, Городецкий это не фамилия, а прозвание, поскольку он жил и служил в этой местности. И вот однажды, когда Трифон вместе со своей братьей и прихожанами Служили молитву, вдруг прошла вещь, что приближаются литовцы. Это был самый конец 16 века. Говорят, что его братья разбежалась из церкви, ну, потому что не хотели быть просто убитыми, когда заслышали сок от копыт. И только отец Трифон остался и дослужил службу до конца. И вот когда он стоял на Амбоне, литовцы ворвались в храм, подбежали к нему. И изрубили его шашками. Когда братья вернулась, то тело его лежало прямо в церкви, изрубленное. Но будто бы части его вновь срослись. И он лежал как будто бы и не убитый даже. Тогда его похоронили под этой церковью. И сейчас мощи его лежат именно там. Интересно, мог бы кто-нибудь из современных батюшек поступить так же.
Псковской области так много аистов в деревнях. Но почему же здесь тогда так мало людей? Мост через реку Шелонь, которая течет и Псковской, и Новгородской областях, а мы сейчас в Псковской. И это город Порхов. Маленький городок, население около 10 тысяч человек, зато здесь есть крепость. Причем это самая, наверное, малоизвестная крепость вообще на северо-западе России. Она выше по течению немного на реке. И город это, ну, местность основал Александр Невский. 1239 году для обороны этой территории от Литвы. Хотя это и сейчас далеко от современной Литвы, но в те времена, в 13 веке, литовцы нападали только так на псковские территории. Название интересное, Порхов. То ли от старорусского слова прах, то ли порох. И либо здесь было какое-то древнее капище языческое еще, либо же вторая версия, что по берегам этой реки добывали известняк, а он, как известно, сыпучий. Известняк здесь действительно добывали, благодаря нему и крепость появилась Порховская, а еще и везли этот камень в Новгород. прохлада очень приятно учитывая что был очень жаркий день вот это новая крепость порховская потому что была еще и старая выше по течению та правда была древоземляная и новгородцы ее решили разобрать и перенести сюда недостаточно защищенная она им казалась но даже новая порховская крепость построена в 1387 году то есть, получается, это примерно во времена Куликовской битвы. И на самом деле, с тех времен она не сильно-то изменилась. Считается, что Порховская крепость – это самая сохранившаяся из всех. То есть, ее не перестраивали, не изменяли практически. Ну и, конечно, выглядит она поэтому не очень. Хотя, несколько башен тоже осталось. Сейчас внутри музей и небольшой ботанический сад, огороды. Ну, конечно, мы не успели, как всегда, и крепость уже закрыта. Хотя какие-то люди там даже ходят. Вообще внутри есть церковь Никольская, и иногда здесь проводятся службы, даже когда музей уже закрыт. Но это не мешает ее обойти. Сейчас узнаем. А крепость закрыта, да? Угу. Выложена она известняком местным, как раз с берегов этой самой реки Шелони. Плетняк. Ну, все наши крепости практически им выложены. Вообще, когда-то это была целая Шелонская пятина, то есть одна из пяти областей, которые принадлежали Великому Новгороду, именно Новгороду, да, потому что, хотя это сейчас Псковская область, тем не менее, раньше относилась этот форпост именно к новгородским землям. А вот такое ощущение, как будто кто-то из пушки пальнул 
здесь по стене и а, частично кладка обвалилась. Но видно, кстати, какая она толстая, да, потому что это несколько слоев. Говорят, что где-то 2 метра толщина стен, особенно со стороны реки. То есть даже из пушек ее пробить непросто. Правда, башен не очень много, зато вот есть зазубрины, из которых могли стрелять уже из орудий или из пещалей отсюда. А здесь как будто бы кто-то пытался сделать подкоп. Дело в том, что крепость строилась против литовцев. Вот те самые литовцы, которые убили Трифона Городецкого, представляли большую угрозу для этих земель. Дело в том, что Великое княжество Литовское было весьма сильным государством, прежде всего потому, что их князья были достаточно толерантны к славянскому населению. То есть они позволяли сохранять местным жителям православную веру и свою культуру, ну а просто правильно над ними и взывали с них налоги. Поэтому многие области бывшей Киевской Руси, ну и других княжеств, переходили в состав Литвы в средние века. Но Новгород и Псков не могли себе этого позволить, потому что это были для своего времени богатейшие республики. Республиками, конечно, их, может быть, и не стоит называть, но там, как известно, было народовластие или вече. Кстати говоря, в Порхове тоже было свое вече, пусть оно и не решало какие-то всеобщие вопросы в новгородских землях, но у себя, вот в своей части, оно было весьма и весьма влиятельно. Так что они не хотели сдаваться литовцам и устраивали такие твердыни, как Порхов. Сейчас началась его реставрация, понемногу будут восстанавливать башни, укреплять стены, и это чуть ли не первая реставрация за всю его историю, за всю историю крепости. Ну, хотя нет, конечно, видно, что здесь какие-то подновляли вот пробоины, да, какой-то то ли цемент, то ли известь, укрепляли эти стены. Вообще здорово, что ей повезло, потому что запретили, сами горожане отказались эту крепость разбирать, сохранили ее как память о былых временах, потому что в некоторых других местах старые крепости, старые твердыни пострадали от рук э, самих жителей. То есть местные растаскивали просто эти камни ну, себе для фундаментов или для строительства домов. Вот здесь стена огибает реку, да, как бы идет параллельно ей по излучению. А вот уже и башня, которая как раз находится в лесах, на реставрации. И кажется, это у нас уже вход в крепость. Кстати говоря, интересно, а что есть по этим лесам? Можно подняться туда. Было бы интересно так сделать. Да, здесь идет довольно серьезная работа по ее восстановлению. Он, смотрите, ски... снимают старый камень, складывают и будут заменять его новым плетником. А вот и колокольня Никольского собора Порховского. Это главный храм города, который расположен здесь в крепости. Так вот, сейчас это будет видно, колокольня это не просто отдельное здание, а она на самом деле расположена на башне. То есть вначале была построена башня и затем уже надстройка вот колокольня со шпилем. Получается, что церковное здание находится прямо внутри этого фортификационного сооружения. А вот собор уже с куполом, он расположен в самой крепости. Ага, а вот, кстати, план, как она будет выглядеть после большой реставрации. Получается, начали ее с осени 2020 года восстанавливать, 
и до конца 22-го все это будет. Получается, восстановят четыре башни. Будут внутри наверняка какие-нибудь встроенные здания такого казарменного типа. Да, получается, мы сейчас находимся вот здесь. А это, похоже, остатки рва, который окружал с восточной стороны, ну, там, где не было реки. И, кстати, башни как раз со стороны рва, потому что там, где река, можно и без башен, в принципе, было обойтись, так как врагам довольно сложно было бы ее форсировать. А мы с вами попали в ров, как настоящие супостаты. Да, в этих краях уже бывают наводнения совсем не такие, как в Петербурге. У нас это от морской воды, а здесь, вероятно, из-за паводков э, после таяния снегов или от дождей сильных. Причем, в основном, самые сильные наводнения были в наше время. Уж не это ли основной признак глобального потепления? Это и есть старая Порховская крепость, городище, которое было когда-то основано Александром Невским, а потом через сто с лишним лет перенесено ну, в то место, где теперь стоит каменная крепость. А еще вдалеке видна церковь на горизонте. Это теперь а, городская церковь Порхова. Было бы очень здорово, Устраивать здесь какие-нибудь реконструкции или, может быть, праздники. Так часто делают в Европе, когда вот на таких старых городищах проводят какие-нибудь песенные концерты или там кулачные бои, например, жгут масленицу. Но я не удивлюсь, что здесь это делают пороховчане. Может быть, даже и неофициально. Эти земли всегда были пограничными, потому что со всех сторон разные народы, разные государства, немцы, эстонцы, латыши, русские, да и сами русские были разные. Были новгородцы, псковичи, приходили москвичи сюда с тверичами, поэтому здесь столько крепостей. И столько же крепостей, а может даже и больше, было разрушено в этих краях. А деревень вообще несчетное количество. Так что Великая Отечественная война – это была только последняя из череды этих событий.